，爸爸分手就已经没有关系了。我们已经都把话说清楚了，他的一切不再和我有关系了。难道他最后一面你也不要见吗？我知道他想见你，您能考虑一下吗？想好了给我打电话现在已经不能说话了。我真没想到，中部的病那么严重。我好后悔啊，没有早一点照顾他。中部一直都很爱你和你妈。你妈什么时候能回来？没有答应过我要来。我情不知如何讨，怕你看着你伤心，我却无能为力。如果我早知道我爸爸的病情这么严重，我一定早就把他接出国去治病了。
可是我真的很爱他。张总，你好，你好，来来来，请请请。你精神不太好、啊。我昨天没睡好。怎么，小倩，担心嘉祥了？啊？不用担心，他是既紧张又高兴，所以他睡不着觉。<笑>我先进去补补妆。好，去吧
欧阳先生，唐总和扎总到了。好啊，嘉祥啊，走，我给你介绍唐总和扎总认识啊。我去陪花小倩，马上就出来。<笑>好，去吧。嘉祥，这么开心的日子，干嘛魂不守舍的？潇潇回来了，潇潇回来了，他为了你回来，他父亲病危，他才回来的。那他现在怎么样？不知道。他在这里没有亲人，也没有朋友，一个人要面对那么大一件事情。所以你昨天晚上就是为了他，才没有睡好。我昨天去医院，钟博一直昏迷，我很担心他。小夏，我们跟你提起过。他那时候为什么离开中国？没有，他只是哭。我看到他哭的样子，我心里也很难受什么？爸，你想说什么？爸，爸，爸，妈，忠诚。忠诚，是我，是我呀！我回来了，我回来看你来了，忠诚，一切都过去了，我们俩所有的恩怨都过去。不恨你，也不要怨我。爸，妈，妈
太难过了。喂。是我，钟博怎么样了？他他已经离开了。嘉祥，仪式开始了，你也不要太伤心了。好了，谢谢。哎、你在跟谁通电话？一个朋友。开始吧，各位来宾，各位朋友，今天是张家祥先生和欧阳倩小姐的订婚吉日，他们将会在七月七号这天正式结婚。我们祝张先生和欧阳小姐白头偕老，永结同心。小倩怎么一直都心事重重的？没什么。夫妻间应该相互坦白。我不开心，是因为潇潇的爸爸刚刚去世。潇潇回来了。他是因为他爸爸生病才回来的，可是没想到。你干嘛不早说？我们订婚，我不想你不开心。你不要太伤心了。他用尽一生的心血，就是为了研究这些兰花。真是，你觉得他在浪费时间？我是说，这值不值得呢？研究兰花是爸爸的理想。
这么多年，他喜欢兰花，一直没变。这么多年，他对我们两个的感情也一直都没有变过。进行研究，可到头来还是一场空，什么也没有得到。你看。这都是爸爸的遗物，他都把当宝贝一样。做出了这个自私的决定，小小。但是，我这也是为了你好，我是希望你以后能有好日子过呀。没有，我只是觉得，这么多年来他太委屈了，即便他走了，他也没有抱怨过我们。女人总归应该有个好的归宿。你爸爸这些年就只知道研究兰花，我是忍受不了了才离开了他呀。我改嫁以后，我也是想着能有个好的归宿，能让你过上好日子，知道吗？妈，我带你到这儿来不是为了让你内疚的，我只是想收拾爸爸的东西。让他明天可以顺利的活。小香，你真的不愿意跟我回去啊？如果我打算回去的话，我就给你打电话。爸爸已经去世了，马来西亚这个家才应该是你的归宿啊。妈，我知道你跟叔叔对我一直都很好，可是我也在找我自己的归宿啊。看来你对这个家始终是没有感情的，也不能这么说。只不过这么多年了，已经我已经习惯独立去生活了。妈妈不会勉强你的。不过潇潇啊，记住妈妈说的话，以后不管在哪里发生了什么事情，想回家就回家，家里的大门。
门始终是向你开着的啊。要登机了，来给我吧，我拿着吧。嗯，潇潇啊，嗯，以后事事要小心啊、嗯。我知道，嗯。哎呀，妈妈最不放心的就是你呀、啊。这么久了，我都自己独立的生活。到了，嗯，我也不能进去了。好，给我吧。嗯，保重啊。嗯。别也是，嗯嗯，再见。你们在我的办公室干嘛？啊，是刘主席让我们魏兰小姐准备办公室。刘主席，办公室已经准备好了。好，谢谢。欢迎你加入刘氏集团这个大家庭。啊，我一定会尽心的为刘氏集团工作的，请刘主席放心。哎，那您为什么搬进我的办公室？进我的办公室也不敲门，一点规矩也不懂。我请兰陵来。当咱们产品客户部的经理，那也不用搬进我的办公室吧？平时你又不在，给你这么大的办公室，是浪费公司的资源。兰陵到你办公室，离我近一点儿，啊，平时工作起来也方便。那，你的办公室我已经安排好了，其他事情你就不要管了。兰陵的办事能力很强。让他进入刘氏集团，简直是如虎添翼，对公司的业务一定有正面的帮助，啊！谢谢刘主席那么器重我，你的办事能力还真强啊！谢谢我就猜到你会来，你早就布置好一切，进我们刘氏集团了。我是你的女朋友，过来帮你父亲打工是顺理成章的事啊。你到底想怎么样？想要甩掉我，没那么容易。你以为缠着我就有用吗？那么，我们就走着瞧吧。好，走着瞧。现在怎么样？正常。前面十四号弯，最佳入弯档位应该在四档。哇，两。分三十秒也太差了吧！时间到，两分三十秒，不用练了，回来吧。干嘛生气啊？自己跑那么差的
。喂，才想告诉我你回来了。我也听说你父亲的事，真的感到很可惜。谢谢你的关心。有没有什么事我帮得上忙？我父亲的丧事已经办完了，我的心情也差不多平静了。那接下来有什么打算？我母亲是一直希望我回马来西亚，可是我自己还没有决定我的方向。小肖，我这次找你，其实为了家乡。你离开以后，家乡已经回到车队，跟小倩已经订婚了。这些我都知道了。但他最近训练的成绩一直很差。嘉祥以前表现都是很好的，他的技术也是最棒的。我想是因为有太多事情让他分心了吧，那些积压的烦恼，每天缠着他，让他怎么能专心练习？当初你离开他，是为了让他重新回到赛车界，重新找到他的理想。可惜他摧毁了车队，但前途并不光明。你认为我可以帮得了他？这是我在网上找到的资料。原来你认识车神陆川，陆川还是汤臣的好兄弟。这都是很久以前的事情了。嘉祥最崇拜的车手就是车神陆川。这个我知道。当他刚进入赛车界的时候，就把陆川视为偶像。他最大的心愿就是打破陆川连续九十八场的不败纪录。你跟我说这些话的意思是，你当初为了加强的理想，选择了放弃，选择了离开，你愿不愿意再为他的理想，再替他办一件事？你想让我找车神陆川，回来指点加强。陆川是汤臣的好兄弟，我想由你出面。成功的几率应该最高，也最为适合。你认为陆川真的能帮得了嘉祥吗？陆川不但技术一流，更是嘉祥崇拜的偶像。我想由他来当教练，在嘉祥的心理上会起到很大的鼓舞作用。嘉祥的技术原本在队上是数一数二的，但现在成绩每况愈下。我实在不忍心看到他的赛车事业就这样毁于一旦。我想，这也是你最不愿意看到的。哎，师傅，你跑哪去了？那个人等你很久了。真的不用我帮忙哈、哦，哦，好好，我我去。叫声爷爷不行，你别指望我会叫你，我连见都不想见到你，师傅。你不打算认我了？我以为你在中国做汽车生意，自食其力，你应该越来越懂事。可是你越来越不孝了，你，你根本就没有卖汽车。你整天待在车队里面，每天给我发电邮，全是欺骗我的
你说我欺骗你？那你当初是怎么骗我的？自从爸走了以后，妈伤心难过，每天精神恍惚，你就把她当成一个疯子，硬把她装到精神病院去。骗我！你说你只是把他送到疗养院去休息，我中午去看他，结果呢？他被关在精神病院，活活的给逼死。俊聪，你听我说，他走的时候我连最后一面都没见到，这些事都是你一手策划出来的。我没有，你为了你的面子。不能容许家里有个精神病，你怕霍家成为别人的笑柄，对不对？明知道妈最疼我，你明知道她最放不下的人就是我，你还要这么做？你知道妈走了以后。做噩梦，在梦里他都在哭，一边哭一边喊我的名字。郡主，我知道你心里不好受，你对妈做的一切就像一个魔鬼。我对不起你母子俩，可是那是迫不得已的呀，迫不得已。反对我去赛车，也都是迫不得已吗？我是怕你跟你的父亲一样，我就是要跟我父亲一样，我就是要当一个赛车手，我就是要延续他的梦想。可是你跟他一样，万一发生事故，就算发生事故，就算死在赛车场，我也绝对不会后悔。可是。你已经在赛车场上摔断了腿了，就因为摔断腿，所以你才千方百计用你的影响力要把我逼出赛车界。俊聪，我不能失去你，我是你的爷爷。人生最大的遗憾，就是有你这么一个爷爷。别说了，我这一辈子绝对不会原谅你，郡主。你终归是我的孙子，是霍家的子弟。走那天开始，我就不是你的孙子。从今以后，你是你，我是我，我各走各的路。郡主。跟你说过，不能让爷爷知道我在哪。对不起，小倩也是一片好心嘛。
以为你爷爷来了，你们俩就能和好呢。他一定会千方百计的把我逼回马来西亚。小新说：“你爷爷不是蛮横不讲理的人。”你们不了解他，他这个人很封建的。我躲了他两年，没想到还是被他找到了。你跟你爷爷怎么像仇人一样？你可以跟爷爷和解的。跟他和解，这是不可能的。我不会向他屈服的。他千方百计要把我赶出车队，我就是咽不下这口气，所以才会先摆脱他不受他的控制。可他现在来了，你想怎么办？恐怕以后就永无宁日了。他只是反对你赛车，你又不是车手，只是技师，怎么会永无宁日呢？他最终的目的。就是要我完全脱离赛车界，跟他回马来西亚。哎，这又不是马来西亚，他不会有那么大影响力的。再说你不回去，他有什么办法？都是我不好，这也不能怪你。哎，这里是珠海，他控制不了你的。他总有他的办法